ഹായ് ദിസ് ഇസ് ലെൻ വിത്ത് റെനി ബി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ കൂടി ഉള്ള ഒരു യാത്രയാണ് നമുക്ക് നടത്തേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് മുന്നോട്ട് നീക്കണം ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഉടനെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചെറിയ ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളുണ്ട് അത് ഉടനെ തന്നെ നമ്മളത് ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഉടനെ തന്നെ വീഡിയോസ് ഒരുപാട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്യൂൺഡ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടും ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസണാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സാമിൻ്റെ സിലബസിൽ അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷെ അതിനകത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കൂടുതൽ പ്രയാസപ്പെട്ട് പറയേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ചിത്രം ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു മാഗ്നറ്റ് അത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റോ പെർമനൻറ്റോ മാഗ്നറ്റോ ആവാം ആ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും അതിൻ്റെ സ്വാധീനമുള്ള അതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസുള്ള അതിൻ്റെ ശക്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുക ഒരു കാന്തം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ കാന്തത്തിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു അണി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അണിയെ കാന്തം ആകർഷിക്കുന്നു അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ കുറേ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ അണി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ അണി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഈ കാന്തത്തിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് ആ കാന്തത്തിൻ്റെ ശക്തി ഉള്ളത് ആ ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിനെ ആ ഒരു ഏരിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഈ മാഗ്നറ്റിസവും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു അനലോഗി അത് രണ്ടും തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഒരുപോലെയുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് സിമിലാരിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ചിത്രത്തിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് കാണാം ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് അതിന് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം വേണം അതിന് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്ത് ഒരു വഴി വേണം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതുവഴി മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം നമുക്കറിയാം ഒരു ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കറണ്ടിനെ ഉന്തിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ടിനെ കൊടുക്കാനുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ആര് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നു കറണ്ടിന് ഒഴുകാനുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് വേണമെന്നുള്ളതാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഇവിടെ ഒരു സെല്ലൊരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഇ എം എഫ് എന്ന് അതിനകത്ത് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന ആരോ മാർക്ക് ഉണ്ടോ അതിലേക്കൂടെ അപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ വലിയ അറ്റമാണ് പോസിറ്റീവ് ചെറിയ അറ്റം നെഗറ്റീവാണ് വലിയ അറ്റത്തിൽ നിന്ന് കറണ്ട് പുറപ്പെട്ട് ചെറിയ അറ്റത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് കയറുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ കറണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഇ എം എഫും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കറണ്
അനലോഗസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഇ എം എഫ് കാരണം കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോഴോ കറണ്ടിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രതിരോധത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുക ഇതേപോലെ എം എം എഫ് കാരണം ഫ്ലെക്സ് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഫ്ലെക്സിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രതിരോധത്തിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഉള്ളത് റിലക്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഓംസ് ലോ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഓംസ് ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓംസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇൻ ടു ആർ ആണ് കറണ്ട് ഇൻ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ ഇ എം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് സമം ഇ എം എഫ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ടിന് പകരം മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ അനോ ലോഗസ് ആയിട്ട് ആരാണുള്ളത് ഫ്ലെക്സ് ആണ് സോ ഫ്ലെക്സ് സമം എം എം ഇ എം എഫിന് പകരം എം എം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരം അവിടെയുള്ളത് റിലക്റ്റൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു നോട്ടിനകത്ത് അവിടെയും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് വായിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓംസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് സമം ഇ എം എഫ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓംസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സ് സമം എം എം എഫ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ ഇ എം എഫിന് തുല്യമായിട്ട് ഇ എം എഫിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് ആണ് ഇ എം എഫിന് തുല്യമായിട്ട് മാഗ്നറ്റിസത്തിലുള്ളതാണ് എം എം എഫ് എം എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ടു കറണ്ട് ആണ് കുറേ ചുറ്റുകളുള്ള ഒരു ചുറ്റു ഉള്ള കുറേ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇൻറ്റു അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് അതാണ് ആംബിയർ ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം അതാണ് എം എം എഫിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സോ കറണ്ടിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലെക്സ് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ എം എം എഫ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ എം എഫിൻ്റെ എം എം എഫ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെത് റിലക്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എം എഫ് ബൈ റിലക്റ്റൻസ് ഇ എം എഫിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എം എം എഫ് കറണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫ്ലെക്സ് ഇനി കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ അപ്പോൾ ഒരു ഇത്ര ഏരിയയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം യൂണിറ്റ് പറയുമ്പോൾ ആംബിയർ ഡിവൈഡ് ബൈ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ എന്നാണ് സോ എന്താ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് എ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയയുടെ അപ്പോൾ ആംബിയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിസത്തിലുള്ള എന്തായിരിക്കും കറണ്ടിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലെക്സ് അല്ലേ സോ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബി എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഫ്ലെക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബർ ആണ് ഡബ്ല്യു ബി വെബർ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബർ പെർ ഏരിയ ഫ്ലെക്സ് പെർ ഏരിയ ആണ് സോ വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിസിൽ റിലക്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ഇട്ട ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം കറണ്ട് സമം ഇ എം എഫ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓംസിലോ പഠിച്ചാൽ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലെക്സ് സമം എം എഫ് എം എം എഫ് ബൈ റിലക്റ്റൻസ് ഇനി ആ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ ഓരോ ടേമും ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പുറത്ത് എന്താണെന്ന് എഴുതുക കറണ്ടിന് ഫ്ലെക്സ് ഇ എം എഫിന് എം എം എഫ് റെസിസ്റ്റൻസിന് റിലക്റ്റൻസ് ഈ രീതിയിൽ പിന്നെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി പറയാം അപ്പോൾ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പുറത്ത് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കറണ്ട് ബൈ ഏരിയ സോ കറണ്ട് ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംബിയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പുറത്ത് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫ്ലെക്സ് പെർ ഏരിയ ആണ് സോ വെബർ പെർ
എ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ തന്നെയാണ് താഴെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എൽ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിലും എന്താണ് കോമൺ ആണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് റോ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ മുകളിലാണെങ്കിൽ റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ ആണെങ്കിൽ റിലക്ടൻസിന്റെ കേസിൽ വൺ ബൈ മ്യൂ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ അഥവാ എൽ ബൈ മ്യൂ എ ആണ് റിലക്ടൻസ് എല്ലും എയും രണ്ട് കേസിൽ ഒരുപോലെയാണ് എല്ലും മുകളിലും എ താഴെയാണ് പക്ഷേ റെസിസ്റ്റൻസിൽ റോ മുകളിലാണെങ്കിൽ റിലക്ടൻസിൽ മ്യൂ താഴെയാണ് എൽ ബൈ മ്യൂ എ ആണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് പുറത്ത് എന്താണ് റെസിസ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അപ്പൊ റോ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് എന്താണ് റിലക്ടൻസ് റിലക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ റിലക്ടിവിറ്റി അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വൺ ബൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടക്ടൻസ് അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് എന്തായിരിക്കും റിലാക്ടൻസിൻ്റെ വൺ ബൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർമിയൻസ് പെർമിറ്റീവ് പെർമിയൻസ് എന്നാണ് പറയുക പെർമിയബിലിറ്റി പെർമിയൻസ് അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വൺ ബൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ടീവ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ വൺ ബൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ എന്ത് വരും മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിലക്ടൻസിൻ്റെ വൺ ബൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർമിയൻസ് റിലക്ടിവിറ്റിയുടെ വൺ ബൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർമിയബിലിറ്റി ഓക്കെ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ സീറോ ഇൻ ടു മ്യൂ ആറിന് ഈക്വലാണ് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെർമിയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയും പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് എ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ സീറോ ഇൻ്റെ മ്യൂ ആറാ മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സല്യൂട്ട് പെർമി പെർമിയബിലിറ്റി മ്യൂ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി അത് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ല മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ സീറോ ഇൻ്റെ മ്യൂ ആർ അതുകൊണ്ട് എസ് എസ് ഇക്വൽ എൽ ബൈ മ്യൂ എ എന്നുള്ളടുത്ത് എസ് എസ് ഇക്വൽ എൽ ബൈ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ ഇൻ്റെ എ എന്ന് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റിവി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ റോനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴേക്ക് എഴുതാം വൺ ബൈ ആക്കിയിട്ട് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഈ വൺ ബൈ സിഗ്മ എന്നെഴുതാം കാരണം റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്രമം റെസി റെസിപ്രോക്കൽ എന്താണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റിനെ കാണിക്കാനുള്ള ലെറ്ററാണ് സിഗ്മ സോ റോ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ റോ ആണെന്ത് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റോ അല്ലെങ്കിൽ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സിഗ്മ സോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ എന്നുള്ളടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എൽ ബൈ സിഗ്മ എ എന്നെഴുതാം സോ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് ഇ എം എഫ് ആണ് കറണ്ടിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് എം എം എഫ് ആണ് ഫ്ലക്സിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നും ഫ്ലക്സിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സത്തെ റിലാക്ടൻസ് എന്നും പറയുന്നു റിലാക്ടൻസിൻ്റെ വൺ ബൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ടൻസ് സോറി റെസിസ്റ്റി റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വൺ ബൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ടൻസ് റിലാക്ടൻസിൻ്റെ വൺ ബൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർമിയൻസ് ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് പോലെ തന്നെയുള്ള സംഭവമാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ പെർമിയബൽ പെർമിയൻസ് റിലാക്ടൻസ് പോലെ തന്നെ ഉള്ള സംഭവമാണ് റിലാക്ടിവിറ്റി പിന്നീട് രണ്ടിലുള്ള ഓംസ്ലോ എൻ്റെ ഓംസ്ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസിനും റിലാക്ടൻസിനുമുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളൂ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫിഗർ നോക്കുക രണ്ടും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഫിഗർ ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നാമത് എഴുതിയ പോയിൻറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എം എഫ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എം എം എഫ് ബൈ റിലാക്ടൻസ് എന്ന് തിരുത്തി വായിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വരും ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്